商细如，身段玲珑，扮相妩媚，表演均能符合戏中之人性格、身份，实乃天分超常。嘿，夸得我臊的不行。这就算了，把耳朵堵住了，后面还有更猛的。你听听这段，商细蕊。唱腔之绝，做工之巧，无与伦比。千载敌援，之惊魂英魄，这次一人。我呀，你呢？得嘞，小兰，给七少爷看傻啊！行，可是得给七少爷看傻。哎呀，您呢，都发福成这样了。七少爷还夸你玲珑身段呢，我发福了吗？怎么没有啊？就这身衣裳，咱中秋穿的时候还有点富裕呢，您瞧现在都快撑开了。我看您呢，最近是这个堂会那个堂会，唱完了还得吃大席。哦，还有那个程二爷，见天的泡在后台喊您吃宵夜，都给你喂上膘了。哎，你还别说，啊，昨天晚上那个杏仁豆腐特别好吃，到现在嘴里还有股奶油味呢。还说呢你？嗯，夜宵杏仁豆腐吃着，您甭说卧云下腰了，一会儿啊，拜祖师爷您都下不去。我现在就给你卧个云，你看看。哎哎哎，好了好了，行了行了，您嘞，你这衣服回头又脏了。掉肉有什么难的呀？多上两场武打戏，半个月下来，猪八戒都能瘦成孙猴。腊月，香案准备好了吗？腊月，哎,哎,哎，别喊了，别喊了，我刚才打发他去买供果子。先让记者朋友们和陈老板交流，待会儿有你们合影的时间，好吧？陈老板在御前献艺，大获成功，您真是我们的骄傲啊！何止是皇上，洋鬼子看了都说好。陈老板 ，very good。过奖了，过奖了。别说了，陈老板，看这里。嗯，看这里，陈老板，来来，行了、啊，差不多就行了。来，哎，好了好了，谢谢谢谢。差不多就行了，还有我，还有我，见我一面，谢谢。看这边，看这边。看左边，哎，好，陈老板，陈老板，谢谢，这边，看这边，啊、哦，不好意思啊，不好意思啊，谢谢诸位，我接任相一会儿，有事儿，来来来来来来来，陈老板，陈老板，哎啊，别走啊，陈老板，别走啊，陈老板，陈老板，陈老板，陈老板，各位不好意思、啊，我跟你说话，你听见没？听见了，听见了，三天八风电报那么往死的催。我从东北到北平，一路上都没怎么合影，上吊还得喘口气儿呢吧？这么多老戏迷在这等着，人家从四面八方过来捧我呢，我没有冷落人家的道理啊！再等会儿，等会儿会不会戏迷就回来？回来，我跟你说了，等会儿，这人红了之后，这翅膀也就硬了。真是，想当年，要不是我们，要不是你们江家赏我们娘俩一口饭吃，我们娘俩早就饿死在鸟山沟沟里了。江家的大恩大德，陈仁香无以回报。来，我这就给表个客气。别别别别别，仁香，你干什么呀？行，我知道了，你不愿意跟我回去？我跟我姑说一声不完了吗？哎哎哎，罗大人了，还找爹妈告状？行行行，跟你回去啊，回去回去，等我一会儿。抱歉了，各位，仁香，还有些事儿，先失陪了。失陪。把我东西放家里，跟我娘说一声，我这就家吃饭。好。好，好，爹。哎呦，舅舅，任香来迟了，来迟了，给您请安。平安回来就好，别跪着了，地上凉，赶紧，赶紧，赶紧。起来，起来。小时候让你上过初三，都舍不得让你跪堂。我，来来来来来来来，过来吃饭
，我爹多疼你啊！哎，就咱们爷仨，都是你喜欢吃的菜、啊。哎。你走的时候啊，那屋子里挂的还是竹帘儿，看得到外边石榴树，现在都换成棉布了。人年纪大了，感觉啊，时间走得快，保不齐什么时候邓腿走了，就剩下你们哥俩，还有这一大摊子戏班，我这还闭不上眼啊！哎呀，舅舅。您看，您说这话，就您这气色，瞧着比我还强呢。<笑>不行了，老了，你走不到一年的功夫，就连毛头小子都敢跟我掉腰子。谁呀、啊？我舅舅是绿叶行会会长，还有人敢抹您面子？有啊，商细蕊呀。你在的那会儿，他卖座就好；你这一走啊，他更是出尽了风头，天天连本戏的这么唱着，都不知道给同行留口饭吃。你看这个报纸写的，商细蕊打着主意称霸着梨园行呢，你自己瞅瞅，多正骨！这回着急把你喊回来，就是为了他。张细蕊这人吧，他膈应人咱就不说了。他最大的毛病就是还爱改戏。我听过他改的《打鱼杀家》，那两下子挺新鲜的，不算毛病吧？怎么不算？那是你没在没瞅见。这一年多，他越发是病得不轻，瞎糟改，上了台张嘴就来。我爹看了之后都气咳嗽了。不成体统。啊，那瞎改是不行啊，是吧？那百年往上的老戏到咱们手里头，那就是金科玉律。那怎么着？他商戏也还能比老祖宗高明啊？这说了半天，舅舅把我招回来，不会是为了让我拦着商戏蕊改戏吧？舅舅。您是他师大爷，您说他都不听，我可真没这能耐啊！再说了，商西蕊那脾气也不怎么地，舞刀弄枪的，我可不管这闲事。你瞅你那怂样儿，他早改戏，迟早有座收拾他，用不着咱们爷们儿动手。舅舅把你喊回来，是想让你和商西蕊啊打对台。你敢不敢啊？皇上个不高，也就到我眉毛这儿吧。是吗？人挺瘦，脾气倒挺大的。你知道一见我就说什么？你舅舅怎么没来啊？他的甘露寺是很好。看这孙子，谁呀？我舅舅唱甘露寺那会儿，您龙体还没出娘胎呢，你怎么就知道他唱得好？是不是，老板？您好啊，哟，商老板。我说商老板，过去您邋遢点也就算了，如今您在北平也唱出来了，也算咱梨园行的头面人物了，您这么不讲究可还行？瞧瞧您这头发，一脑袋杂毛，您抹点生发水行不行啊？别碰我啊，别急，有事儿说事儿，干嘛来的？要说没点正经事儿，我还真不愿意来。穿的破烂衣裳，都懒得正眼瞧你。你们这班主可是你们戏班子的招牌，得好好捯饬捯饬。那他也得让人捯饬啊，盛老板。有什么正经事儿就别憋着了。哟，七少爷，哎呀
光看他扎眼睛了。行了行了行了，说是、啊。我说商老板，你是怎么得罪我舅舅的？老头千里迢迢把我招回来，就为了煽乎咱俩打擂台。我是应下了，就看你敢不敢接招吧。您唱您的，我唱我的，我为什么要跟你打擂台啊？北平的座就这么些。一张戏票不便宜吧？戏迷这个礼拜来看了您，就看不了别家了。断人钱财，杀人父母，您说这算不算冤枉？哟，照这么说的话，咱班主是不是杀了江荣寿的父母啊？那是不是也杀了江南宝的父母啊？<笑>连连老江他自己也没躲过去啊！哟，那得叫灭门之仇啊！哎哎哎哎哎！哎哎我还在这儿呢啊！怎么样，张老板？他要是敢下这帖子，我就敢答应。正巧我手头上有本新戏，我就拿这新戏硬。还没商量出个结果呢，你就杀新戏？哎，那台怎么个输赢啊？简单，同时挂出水牌子，同时开戏，同时演。演完了，谁留下的座多，就算谁赢。那咱俩四位打擂台多没劲，赢了怎么说，输了怎么讲啊？谁要是输了，挂戏一年。一年太久了吧？一年就一年。不过我在彩头上再加一条。哎呦，商老板，那您这损失太大了。就知道是我输。那可不。我要加的这条是，谁输了？谁就剃光头，啊，剃剃剃头，剃头这条加的好啊！就凭你舅舅是江荣寿，这条咱也给他加上，大家说是不是？对，剃头，剃头，剃头，剃头，剃头，剃头，剃头，剃头，剃头，剃头。剃头这条加的好。我说蕊哥，你也真淘气，那孙子都快被你吓尿了。谁让对我脑子评头论足了？我脑子怎么了？我扮上比他好看不就行了吗？班主，现在排新戏，恐怕来不及啊。对啊，班主。咱们背词慢，我话已经放出去了。话音落地就不是我一个人的事儿，是咱整个水云楼的脸面问题。大家辛苦点儿。班主啊，要不咱们剪出拿手的老戏，改改也能当新戏唱。说唱新戏就得唱新戏，弄虚作假干什么呀？行，散了。班主，哎哎哎，散了吧，散了吧。快快快，走走走走走。你也出去。还真就这么定了？怎么见到我们不行啊？我这文举星非得把你点化成仙了不可。就这么着，按我说的办。戏分上下场，我控制在四个钟头以内，戏词安腔，这一切都好办。就是那段舞，我信你，你信我，本该要先排着那段舞交给我。不是水云楼的腊月红吗？干什么干什么？站着！干什么？什么呀？让开！咱们这一行最讲究的就是长幼有序，我长你一辈儿，你见着我
，爱答不理，不恭不敬。既然你有爹生，没娘教你，那我今儿个就替你们家大人好好教训教训。<笑>兄弟们，哎哎，拿着他，好嘞，哎，干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干这水云楼除了丫头片子，那就是小白脸。这小白脸都没什么好心眼，我瞅着就来气。我呸！你们龙春班才各顶各的王八蛋！我让你嘴硬，还嘴硬，还嘴硬，还嘴硬。我今儿个是替我们龙春班的陈润香，给商希尔带话。遇到你，我就不用走那么老远了。蒋东宝，拿笔来。爷，你等一下。什么仇恨？不守规矩。小子，他妈这是干嘛呀？爷，笔。哟，爷，我忘记拿尺了。这这这这干嘛来着？用不着纸。是水云楼是吧？哎，是是，您说怎么了？我是北街胡同口卖包子的，咱戏班有一个叫腊月红的孩子是吧？就是常在我这儿吃粉条包那个。不好意思，老岳，出了结账，追债追上门了，丢不丢人？腊月红买秦岩去了？哎，不是不是不是，他没赊账，这孩子被人扒光了，绑在街边的电线杆子上面。这大冷天，万一冻出病来怎么办呀？你们赶快去看看吧，我也得赶紧走了。这地上呀、啊、还蒸着包子呢。怎么办呢，班主？行了，甭练了，爷们都跟我走。啊。臭家伙，走走。一会儿他们不动，咱们就不动手；他们敢动手，照死了他。哎，走，走走你家带为什么呀？你少听，天什么乱？我不是男人啊。齐少爷，哎，齐少爷，哎，你慢点儿。谁家的孩子冻成这样？冻成这样！让一让，让一让，老大，让一让！你你你你，哟，你这后脊梁还写着字呢？写什么？腊月初九，擂台上见。大叔，这是咱们老大人干的，拿我大人的脸。我没惹他，我真没惹他。张旭蕊带人杀过来了。这现如今也不是他水云楼的地盘了，他敢来这儿撒野？我的爷呀，他可是连曹司令的枪杆子都不怕，这谁能干得过他呀？爷，要不咱躲躲吧？咱躲躲，躲躲吧，宝爷，哎，去吧。大姑娘。干什么？过呀过呀！没你什么事儿。邵老板，这带人闯后台，不合规矩吧？故意故意！没你事儿啊！嚯，这真是傍上大户了啊！怎么着，来我这撒野来了？赖红，是他扒的抓的。班主，就是他。你是打他了、骂他了、睡他老婆了，还是刨他祖坟了？你说什么呢，小兔崽子？我都没有。我见着他我就躲着走，我一点都没招他。那就是他逃的。差不多就行了吧？他不逃
，不打了好不好？差不多就行了，不说了吧。说呀，沙老板，别去啊！这都是有头有脸的人，您看着大家看着，这也不好吗？老爷得罪了您，我给您赔礼了，跟您没关系。我不是来拆您买卖的，江登宝打人打脸，今儿我伤细软，要不是还回去，以后水云楼在凌云行就站不住了。大圣，哎，拿笔来，这可是不得。哎班主，这儿呢，你写什么我帮你写。第二去，来，把他给稳住了。哎，陕西人，你干什么？你懂个试试。你敢动我？翻个个。我饶不了你。陕西人，我告诉你。我饶不了你！你敢动我试试？我试试就是。来，把嘴给我塞上！我告诉爹去，我饶不了你！闭嘴！嗯。把他捆上。转，腊月初九，水楼伤细水。班主好像不说了，现场大战。别言，我会拿出我的心戏，赵飞燕应战。届时还请诸位高朋亲临捧场，为我们两人断个高低。张继蕊要拿新戏和你打对台，知道吧？知道，他当我面就说了。你呢？唱什么想好了吗？唱扈三娘，拿扈三娘对他的赵飞燕。这是你家乡里的戏吗？不错，可北平的座恐怕都看熟喽。那舅舅的意思是，唱《阎惜娇》。阎惜娇武灵啊，相儿，听说过江家的仙人步法吗？你傻了，爹这是要教你仙人步法。那可是咱江家绝不外传的独门绝技。你若将他安在阎惜娇的身上，哇，那台下还不得炸了窝儿？当年老佛爷就是因为见了这手，立马赏了我爹一件黄马褂。可惜仙人不法是童子功，你现在练的有点迟了。搁虎柱座下的平侯老百姓，够了。多谢舅舅栽培，学成之后，一定不负期望，给舅舅争足面子。登报了，登报了啊！龙春班对台戏已定，陈任香将演《阎惜娇》。我怎么想的？阎惜娇打嘞？怎么想
，人家憋着想赢呗。我告诉你，这阎锡焦里面有老姜家的仙人步伐，这老姜头这次是豁出去了，把传家本领都往外拿。你呢？啊？赵飞燕跳什么？嗯，昂个屁呀！你想好了没有啊？现在全北平的人都知道你唱赵飞燕，你这戏码想往回拽都拽不回去了啊！你说赵飞燕真是，勾搭皇上他就勾搭皇上吗？跳哪门子舞啊？净给我添麻烦！嘿，您这儿还怪上赵飞燕了？还有你。你写那个宫女变成皇后的戏啊？你写谁不行啊？你怎么不写卫子夫啊？卫子夫多好啊，什么都不用干，就靠一头好头发，往台上一站一亮那线椅子就成了。你还讲这样的道理啊？啊！我这为了你急得头发都快白了。你倒好，跟没事人似的你。婆婆妈妈的，自个儿吓唬自个儿，有什么难呢？小爷现在就给你跳一段，看好了啊。这我见过呀，这不就是那那小上坟吗？商老板，这不是我吓唬你，就您这几步啊，您跟仙人步伐比，这真不够看。那您要看什么呀？看什么？环肥燕瘦，你是知道的。赵飞燕是一个什么人啊？他特点是轻盈啊，飘逸，哎，乘风而去，飘飘欲仙的感觉呀、啊。吃了灯草灰，放了轻巧屁。你什么态度啊？我这跟你聊戏呢。戏是人唱的，人是肉长的。您不能把书本里那些词儿往我身上硬套。真有您的，竟然靠想象力讲戏、啊。你你你你。你我跟你这人，我讲不了道理。我去活动口透透气。你好好想想，赵飞燕，飘逸这是人呐，就都有坎儿，遇到了坎儿呢，各有各的招数啊。我记得，宁老板以前啊，要是遇到什么心情烦闷的事儿，哎，就爱去庙里待着，坐上一下午，听听经，喝喝茶，凡尘俗事脑后抛，嘿嘿，立马心情就敞亮了。菩萨，菩萨，我愁了好些天了。实在是没辙了。您说赵飞燕的舞到底该怎么跳？您就张张嘴，给我提个醒吧。我自要是有了主意，我回头给您带猪头肉吃。儿子打允哈。谁呀？在庙里唱双妖会，真够浪的。哟，商老板。刚才有个遛鸟的放下这个东西就走了，说给你的。哎，谢谢。
。师傅，您帮我一下，抓着。嗯千金花难买，赠与有缘人。嘿嘿，宁老板，您这宝贝啊，叫的是真欢实。哎，对了，这邵老板得着您的点拨了？我就是送了他一幅画，送送画。以商细蕊的悟性、灵气，这道坎儿，他要是过去了，也许就真能成为梨园大家了。不是送花儿，这是大半夜的，班主上房顶干什么呀？对呀，多危险啊！这就是，就是。小来姐，班主这是怎么了？是啊，这怎么了？谁知道他又犯什么病了？从庙里回来就窜房顶上去了，也不怕摔着骨头？真是急死个人了他！咱班主有童子功，走在筷子上都摔不着他。看班主有这身功夫就够用了，何必还要学什么玄女舞？他这是在悟道，就得专心致志，悟我两忘，技艺才能达到登峰造极之处。私要能成为角儿的，必须得经历这一遭，不然怎么能道出神入化之境？想当年宁九郎，就是经历了大劫大难。方才能懂得大彻大悟，也不知道蕊哥有没有这个福气。都大劫大难了，还能叫福气？就是。班、哎哎哎、主，班主，这这这这这这这这，虽不能治，心向往之。怎么样？腿上功夫是够了，我总觉得好像差点什么
，你甭急呀、啊，好玩意儿一下都亮出来就没意思了。那你不亮出来，你总得跟我说说吧。我呀，我打算在鼓上跳，还耍铃子，陈任香他来一样活，我来一套。妙啊！我要的就是这个。你就是个天才，你绝对是个天才，天才！不行不行不行，我现在要赶紧给你加场戏，我一定给你加场戏。七傻看了说好。不知道二爷看了说什么。哎，小兰，哎，饭备好了吗？多准备点肉。早就给你备着了，就等着你出关呢，等着啊。嗯、水云楼那几个大师兄，我都给挖过来。我还顺道打听了不老少关于星系的事儿。你你想总算办了件人事了。哎呀，那姓商的小兔崽子也是该着。叫他和神凤台瓦一块儿过，叫他捣鼓什么何同志。嗯。自个儿刨根，自个儿埋吧。断了这一些人啊，戏台子缺一只脚，我给他拿什么来唱京戏？哎，爹，那这些人，咱怎么安置他？叫他们先卖身去，千万卖身去，我龙春班绝不会亏待他们。那要是不肯签呢？不肯签，就是让他们搭班子唱二路，班成也没脸回去了。还是爹告我。宰相、大将军、太后、班主，解约走的那几位占了好几个角呢，现在怎么办呀？就不该放他们走，打擂钱闹这么一出，那龙春班明摆着就是没安好心。合同就是这么定的，付了违约金就放人走，我不能说话不算话。班主，啊、您当初就不应该弄什么何同志。班主，您是死心眼儿，这丁仁丁某是某的，这辈子就跟说话算话四个字较劲了。你说那么些废话，人都不够，还不滚借人家。得得得，我碰一杯子灰去。班主啊，班主，班主。哎，班主刚才说的什么话呀？就那几个，能唱好自己的行当就不错了，顶得了谁呀、啊？那我能有什么办法呀？我爹传下来老规矩，我没办好，出了家贼，偷我钱。二爷带来新规矩，我又没办好，人没留住不说，干脆投敌叛国了。还二爷二爷的，人都给赶走了，还提他干什么呀？咱原先也有规矩，可这上上下下的，谁拿规矩当规矩？说到底啊，还是人心不齐。还、哎、有人心呐、啊。香烟，香烟，香烟，烟火。班主，你倒是说句话呀！现在咱们怎么办呀？陈老板，陈老板，好事儿啊！您猜怎么着？这赵飞燕一挂出去，两天电话就没停过，这票啊已经卖出去一大半了。这场擂台啊，您赢定了。丢人现眼啊！啊
，您说什么？啊，那个班主说托您的福，您发财，赶紧前头堆戏去吧啊！十九姑娘可真会说话。上老板，我外套厚着，您呀、啊、慢慢来。班主，班主，您就去跟陈二爷服个软嘛。程二爷走过三关六码头，他有什么世面没见过呀？他一准有办法。哎呀，我说你就去求一求他，好歹咱们水云楼也是他的买卖，他不能眼看着咱们走投无路啊！他除了有钱弄个屁的办法，做生意到了隔离院还好使吗？干嘛干嘛去？十九师姐，咱们班主在他们程家大宅里受的窝囊气还不够吗？这尊财神爷，咱水云楼请不起？哎。怎么样了？啊二爷，商老板，这几位是我刚签下的局，以后就在我们水云楼搭台了。戏台子上的事儿我不懂，行不行的，还请您过过目。王老板，沙老板，朱老板，丁老板。嗯不用看了，这几位都是北平城响当当的角儿，随便得着一位都是荣幸。今儿水云楼能揽下各位角儿，真是枯木逢春。商老板，人我带到了。至于排练唱戏的事儿，我不懂，您多用功。哎，二爷，慢走，啊，二爷。哎呀，你怎么不说句软和话呀？二爷都上门来帮咱们这么大的忙了，我我不知道说什么呀。三位老板，里边请，请请。二爷，二爷，二爷，二爷。二爷，啊，二爷，我特意请了老师傅来替水云楼验货。啊，老掌柜，久仰久仰。老先生，您请过目。哎，二爷。嗯。那批货昨儿晚上就运走了，我亲眼看着装的车。嗯，好啊，真好啊，这喜服做的真考究啊，真丝的面料，绣工都是一流的。老先生，您真是慧眼呐，<笑>苏州最好的绣娘给绣的。哦，咱们东家亲自过目的图样定的衣料，可费了大心思了。哎呀，怪不得呢，即便是宫里的娘娘穿的，也不过如此啊。<笑>做新戏是平地起高楼，自创一套，多少力气花在上面。你们要是看过商老板排戏的样子，真好，才知道什么是呕心沥血。真细致啊！别的我不懂，戏服经过咱们的手上，一定不能出半点差错。二爷，您放心，水云楼的衣裳，我都是专门盯着的。听听，东家胳膊肘向外拐了。哎，好家伙，比商老板查的还仔细。东家
，现在对戏班子比对咱们都亲。这水银楼啊，才是这个呢。哟，尚老板，尚老板你好。哟，尚老板来了。尚老板，正要吃了吗？什么意思？什么东西啊？嗯，好大的蒜味啊！这是沙老板送来的炸灌肠。他送之前也不问我爱吃不爱吃。沙老板每天这么换着花样的送啊，总有一回能送着二爷您爱吃的。还真是孩子气。嗯，说正事儿啊。哎，商会最近放着钞票不赚，闲得发慌，老是来找我麻烦。隔三差五的就派人来敲打我。他们不过年了。他们现在是啊。赚不到钱，就这俩月，只要是一路过烙子岭，就被劫道。看着咱们顺风顺水的，可不恨得牙痒痒吗？这不，又动上咱那条道的心思了。烙子岭，古老大。古老大这个人吧，劫道都是看心情。这生活的运气也太背了吧？说是这么说。可烙子岭这阵儿，下手确实比往常密。池塘里掳走七八趟，我琢磨着，这里头有事儿。这确实不太像古大当家的作风，下手这么多次，大家以后谁还从烙子岭走？这不是杀鸡取卵吗？他没那么蠢。古老二干的，我猜也是他。年底了，多给谢礼送去烙子里，顺便探探口风。哎，二爷，您放心吧。你趁热吃了。商老板，你这是给我扔了一块火炭吗？不是，我忘了你们上海人不吃大蒜，想着给您补一顿烤白薯来着。啊。我不知道二奶奶会为难你，她嘴上不好听。尚老板受委屈了，不是，我不怕二奶奶骂我，我宁愿天天挨她骂，也不想和二爷您闹生分。许我进水银楼的大门了，巴不得呢。那你以后也别老黏黏的了。听着多生分啊！以前啊，我
阿杰养了一只猫。这只猫隔三差五就在我阿杰的卧室门口放一只老鼠，后来周围的老鼠都给抓光了，就改送壁虎了。每次都把我阿杰吓个半死。那猫还挺能干的。哎，闹个猫比划。行了，别吃这个，我带你去吃好吃的。该置办的行头已经置办好了，该请的人也都请到了。戏，我不懂，全看尚老板的。二爷，你就瞧好了，回见。得了，差不多了。旦角都上兵溜达溜达，生角也上兵，踩罐子，扎马步。啊，还有，怎么着不舍得下来是不是？蹲的跟烟囱似的，马步扎稳了吗？班主，我腿麻了，我站不住了。来，过来，歇会儿。让我看看哪儿麻了？哪儿麻了？这，这儿啊，来。啊啊啊！不不不麻了，班主，不麻了，不麻了，不麻了，不麻了。来，谁腿麻了？告诉我，上这儿来，我给他松会儿，松会儿。肚子小点儿。二爷，二爷，二爷，二爷，小牙留神啊！哎呦。哎，二爷小心！商老板，一早起来杀猪呢，你这地上弄这么多兵干嘛呀？给他们练身段呢。班主，我起来，起来！你这练功也不是一朝一夕的事情，你现在急也急不来。再说，别，你把他们逼成这样。你身上有那功夫吗？二爷，瞧不起我，我可不敢。班主，要不你来个示范吧？是啊，班主好。是啊，班主好。要不你来一个？是、啊，给我们示范一个吧。瞧见了，这彩敲的窍门啊，就是下盘得稳，每一步都得踩实实
，尤其不能怕摔，越怕越摔。请你吃烤鸭，你就请我吃这个。我带你来这儿，是让你尝尝我珍藏。不好意思啊，我带你来这儿是让你尝尝我珍藏的好馆子，特别好吃，不好吃的开不了四十年。哎呦，商老板，商老板，哎，你快里边请。来来来，坐。哎，坐。商老板，您可有段日子没来了。您正忙着排新戏呢吧？哟，这位爷瞅着眼生啊。你二位吃点什么？二爷吃点什么？我不饿。嗯、来都来了，不饿也尝尝啊。老样子，两份儿。哎，剩下的您的、哎。好嘞，您别嚷嚷。两碗炸酱面，商老板赏两毛，商老板赏两毛嘞。四十年的老油，让你吃面又没让你舔桌子。哎没有。说今天出门咋听见喜鹊叫呢？我快看看这是谁！哦，快快快快快！大家看这是谁？哟，是商老板！哎，还真是商老板！商老板，商老板，商老板，商老板，商老板，商老板也来这儿。商老板，你好，商老板，你也好，商老板，我最喜欢听您的戏了，尤其是那个叫什么来着？那个那个。杨排风，哎，对对对，杨排风，你们说啊，我最喜欢的是商老板的《红娘》，怎么唱来着？哦，商老板，我给您来一段，来一段，来一段，就是。沙老板就笑了，就笑了，这，沙老板，我看您啊，也挺激动，要不，我给您来一段，来一段，我给您来一段，来一段，来呀，就就一句啊，胡乱。哎呀，行行行行，别唱了，不，张老板，还是您给来一段。对对对，张老板，您就来一段。对呀，您给来一段。张老板来一段。张老板来一段。张老板来一段。张老板来一段。张老板来一段。张老板来一段。张老板来一段。张老板来一段。张老板来一段。张老板来一段。张老板来一段。张老板来一段。张老板来一
我挺长时间没来的了，好不容易来一回，你们净闹腾我。诸位诸位，商老板好不容易来一趟，你们快别闹腾了，咱这小店全靠他来争光的。来，你慢用。张老板，这难得跟您碰上一回，您就来一段吧，唱什么？您选，我们不挑，对不对？对对对，唱一段吧，唱一段，来一段，来一段，来一段，来一段。唱不了，来一段吧，来一段，来一段。不饿，我要吃面。你们要听戏呢，去戏园子里边坐着，踏踏实实的听。爸装的，带胡气的，正好让我赚点戏园子钱。张老板，不是我们不去听，是您最近啊戏太少了。是啊，这大家伙啊都惦记着您呢，对不对啊？对啊，对。我这忙着排新戏呢，到时候啊。希望诸位捧场啊！一定一定一定一定去捧，咱老少爷们儿一定去捧场。对对对，一定捧场。哎，陈老板和商老板打了一台那个戏，叫叫叫什么来着？嗨，叫叫《阎西娇》啊！啊，对对对对对对，你这消息比我灵通。腊月初九的戏单子那都贴出来了，那陈老板的《阎西娇》，那可厉害着呢。你知道为什么这么牛吗？快说说，你说说为什么呀？牛，说说，他就牛在那里边加了仙人步法。仙人步法？仙人步法说什么呀？仙人步法？这仙人步法你们都没见过，那肯定听过。这当年江荣寿进京献艺，那西太后看的，那是拍案叫绝呀，是当即就下了一旨，说仙人步法只能在宫里演。这民间，他不得流传。哦，原来是这样。江老爷子，念着老太后的恩情，这回传给他的外甥陈任香了。陈任香，陈老板呢？哦，陈老板的能耐还行，不过他不是江家的人，这能学得像吗？嗨，这像不像？他不打紧儿。我跟你们说，只要有那么两三分的样子。那就够用了，知道吗？那是有道理，有道理。不见得。光听说没见过的东西，十有八九都是哄人的噱头。这位先生，话不能这样说，是吗？你们说是不是？是啊，对啊，说呀，就是啊，对啊，不就是个步法绝技吗？我有。诸位只要好吧。哎，邵老板，那您那绝技叫什么名啊？给大家展示一下，是就是啊，展示一下，展示一下，你让我们开个眼，来来来，展示不了，要看的话，腊月初九去戏园子看去，叫什么呀？叫什么呀？叫什么呀？叫玄女步法。嘿，这名有意思啊！来，仰仗诸位。到时候帮我四处宣扬宣扬，就说商戏蕊的玄女步法，独门绝技，哦、祖师爷看了都说好。腊月初九，乐一乐，过十八。啊，挺好，没问题，没问题，没问题。好了好了，诸位，商老板啊，难得过来吃面，咱们散了，散了啊！来来来，都散了，都散了啊！哎，商老板，您先忙。二爷，你怎么不吃啊？都是您的。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，喝口茶，谢谢，二爷，喝茶。哎，谢谢。小心点，小心点，轻拿轻放啊。谢了，谢了，谢了。来来来来来，往里走，往里走。没事，人搭把手，搭把手。气来了，别磕着了啊。哎，好，你走。嘿，哎，慢点。哎，看灯，看灯，低点。慢点啊。慢点，慢点，看着后边人啊！慢点，小心，小心我这鼓面子。
，行，辛苦了，辛苦了，辛苦了，辛苦了，辛苦了，辛苦了，辛苦了。哎呦，这么大的鼓啊，做的真考究。这翘鞋里头加了层海绵和皮子，下脚可软和，试试。你们都回屋去，背唱词儿啊！碗不歇了，我来烤，记不住的打死。好嘞，行行行，走了走了走了，走吧走吧走吧。走吧走吧走吧走吧嗯嗯。二爷，哎，你也回去吧。我是你的股东，我也不能看啊。嗯。我想等上了台之后，给你一个惊喜。哦，二爷，您都跟我们这儿待一天了，还是赶紧回去吧，省得到时候二奶奶杀上门来要人。小兰，说什么呢？反正他也听不懂啊。是啊，又听不懂。好啦，我知道了。哦，对了，过几天我把赵飞燕的戏服给你送过来。哎，谢谢二爷，快点，别耽误事儿啊！来吧，蕊哥，来吧，练完了玄女舞，把前后那几折戏再磨磨。真俊呢，嘿，二爷哪天不俊了？张老板呢？还没出来。二爷，您出去等吧，买肿末戏呢，别惊着他了。你说，他摸戏的时候，心里边都在想什么呢？嗯，我也不知道，大概在想戏，大概什么也没想吧。哎，你们李月航的前辈高人。有这样的先例吗？
，莫细的多的是。可是，像他这样，老僧入定不闻不问的，倒是没见过。早知道啊，我应该带一架摄影机来，把沈老板生活中的一言一行都给他记录下来。有朝一日，等他名扬四海的时候，就会有人凭着这些影片来研究他。嗨，我天天跟在他身边，您有什么问我不就成了？总有一天啊。你会耳朵背烂，牙齿掉了，话也说不清楚了。可胶片不会，它能比你多活一百年。嘿，这大白天的，干嘛说这些不吉利的？我不管，只要是班主在的一天，我就陪着他一天。班主记不得的事儿呢，我就帮他记着。我觉得二爷你有时候跟我们班主似的，让人闹不明白，你们到底在想什么？能和山老板化作一类人，是我的荣幸。陈老板，该办上了。您今天的妆面行头可费功夫了。这段日子我白天练，晚上练，可是总感觉练不到家。你说我那舅舅，用得着我的时候想起教我了，早干嘛了？刚学三天游泳就得下水。嗨，那有什么的？伤细蕊的心细，也就练了那么些时候。您有江老爷子的独门绝技打的，不比他现琢磨的强。你可别小瞧人伤细蕊啊！我是有家传，可架不住人家有天赋。哟，陈老板，打住啊！要是让江老爷子知道您上台之前心里不踏实，不定得怎么生气呢。也是，我在这边出着商雪的灵气，也难说，商雪在那边出着我的家传呢。谁怕谁呀，是吧？哎，您这么想就对了。瑞哥，瑞哥。新戏，你忘了？对，我要唱《赵飞燕》啊。啊，麻了麻了麻了，扶一把。看到水云楼，有这精气神
江会长，江会长，那不是江会长。爹，江会长，江会长，江会长，这地儿啊，他没咱汇宾楼宽敞。我给您带个道。来，江会长，江会长，江会长，来。江会长爹，这边请。真人影像那边最近怎么样？这梨园行里的老老少少能到的也都到了。陈日香是您亲手给调理出来的，好些人呐、啊、都仰着脖子等着他亮相。江会长，好多人买不着票，都突然去，突到我这儿来了。可谁能想到，在这么个要紧的棍子，您居然来看商戏蕊？子怡，谁都别说我几对商戏蕊。我放任自己穷半生不管，他一来捧他的场。对，爹您办这事儿叫刀切豆腐，他两面都光，叫人说不出个嘴儿来。没有人说嘴，我今天一定来呀、啊！我大家家的上学人那是什么和闲人不法来的？爹。多雪啊！这大雪封了铁路，差一点儿，这戏服就给耽误了。听说这回商戏蕊都是苏绣共断串珠子的戏服，反正这位舅舅掏钱，我也奢侈奢侈。哟，你不去后台盯着戏，跑到这儿来干嘛？我盯哪门子啊？事到如今，只能听天由命喽。我这也忙活了一个月了，也该我舒服舒服了。嗯，你瞅瞅，黄鼠狼给我们拜早年来了。江荣寿。
有钱，各无一回。这就这一身衣裳好看，什么都没有啊！就是，照咱陈任香陈老板比起来，那差远了。想当年，我爹进宫献艺那会儿，那老范主任，你看，台上那个养老生的，那不是三圣班的朱庆祥吗？对啊，唱花脸的好像是丁超元，哎，还有王梦光。你你们谁去看一眼那个水牌子？看看今天还有谁来喽？这还用看？是你傻了还是我老了？不是不是，这几个红圈你都不认识？我，爹，你先别着急，别生气。他这，我今天这是见了鬼了。这活生生就是一出满汉全席呀！你办的好事儿，我偷鸡不成蚀把米。陈老板的身段是劲头，比平够了头份儿，那能错得了吗？哎，这一身功夫可都是香容秀的真传。兴许啊，比老一辈还强点儿。
事吧。说一个艺人有前途，都夸是祖师爷省饭吃。可我今天看到的是，祖师爷下凡了。张老板，座都等着你谢幕呢。脚没力气了，站不起来。明明是你赢了，怎么还委屈上了？刚才，刚才我觉得我身上的魂儿都跑了。赵飞燕自己在台上唱的戏，是赵飞燕借着我的身子还魂了。今夜之后，你也不是过去的你了。来，我搀你上台。那小子，你你嘴上都没长毛呢，你哪能使剃刀啊？来，走走走走走，拿来。他不会，我会呀、啊。陈老板，你可稳住了。你要是稳不住，我这一失手，我怕你那眉毛那就保不住了。哎哎，稍等，稍等。那个，七少爷。您这手是提笔的，金贵，那倒不合适。那谁合适啊？嘿，我来，我来，我来，我我来，莫急啊！停停停停停停！怎么着，陈老板啊？
您是不是想反悔啊？不是，盛老板，您看我，我发钱行吗？您来晚了，我呀，现在不缺钱。我就缺一大光脑袋看着好玩儿<笑>，有钱没钱，剃光头好过年。喂，行，我剃，我剃，我剃。坐好了，等会儿啊，不要你剃，不要你，事儿真多。好，我伺候伺候陈老板。再等一下，完了有完没完？剃头又不是杀头，干什么呀？我我过过过过完年再过来剃，过过年剃头不好不好,不好走亲戚。哎哎，过了年就是正月了，正月剃头死舅舅，你让江寿听见了，以为我咒他呢啊！甭挑，酒劲儿了，饶着吧，走，有稳住了，陈老板。哎哎瞧瞧我们班主的手，大家都瞧瞧陈老板的大光头，凉快吧？哎，这大脑袋锃亮，丢了面子又丢了头发，没法见人了，还照什么镜子？拿看，我不看。看看啊，多好看呀，大脑！你看看，你倒是看看，你看看。行了，行了，我得走了，我走到影院了。上高速再坑我，得拜陈老板。陈老板，帽子。哎，陈老板，别走啊！把帽子给我。哎，哎哎哎光头多漂亮，戴什么帽子？哎，别害羞，大、啊、包包的。啊，来来来来，大光头多漂亮。站好了，你。溜光的。哈哈哈哈说呀，说呀，说呀。陈世香，我们上去呗。说什么呢？说什么呢？来来来来，大声点！大声点！大声点！哎、我陈世香，服了尚新蕊。别停！打小我剃光头，后来成了角儿之后才养的头，就陈香臭美，剃了光头跟要命似的。这什么？行了，不用。走走走。停。老子领真的出事儿。我十几万大洋，这就是你们的待客之道吗？成，二爷，好久不见，古二当家，什么古二当家？现在是咱们大当家。
说呀，既然是庆功宴，咱们就应该去六国饭店见见世面。都说那洋人厨子做的牛排啊，那叫一个嫩，一咬下去都出汁儿。牛排嘛，我吃过几回，出汁儿的没有，出血的有，骚、啊、的。咦，我觉得还是东兴楼好，气派，鱼翅海参广够。也行哈、啊，哎，你们都说说想吃什么呀？想吃肉，吃羊肉。我什么都想吃。我看这京城戏界都爱吃淮扬菜，要不然咱也吃点京戏的。我有五花肉就行。先来点花生嘛啊，长点出息啊。咱水云楼现在今非昔比了啊，整个北平城，谁的风头有咱们足啊？咱们出门吃饭。得讲究，别让人寒碜。就是，哎，小兰，你忙前忙后的最累了，说你想吃什么？嗯，我什么都不想吃。班主，您的赵飞燕空前绝后，这北平城里里外外都在议论。可是，我记得从前老班主说过，风土足未必是件好事儿。所以我这心里头总觉得有点不安生，有命严重吗？商老板，哎，哟呵，你回来了。商老板，您赶紧收拾一下，跟我去趟梨园会馆。哎，这十万火急的，哪家堂会找我去救场啊？不是，再过两天不是你们张祖师的忌日吗？凡是徒子徒孙，甭管是亲传的还是旁支，都得去祭拜。可姜老爷子。今儿突然把人给凑齐了，还说提前把祖师爷给拜了，奇吃败烈的，非得请您去一趟。张祖师是谁啊？咸丰年间的大老板张北斗，我爹和江荣寿都是他的再传弟子啊。张老板可不敢直呼其名啊，到底他是您的师大爷，这让人听见了又得跳脸了。叫他一声江荣寿算是给面子，这身衣裳就不错，走吧。哎哎哎，等等等。瑞哥，待会儿去了梨园会馆啊，您就跟我后头。进去之后呢，听见什么不中听的话，千万别顶嘴，看我眼色，好吗？牛爷，您这话的意思，听着是要带班主单刀赴会啊？江老师想干嘛？我要知道他想干嘛就好了。他能告诉我吗？班主，这里边怕是有诈，要不咱们几个跟您一块儿去？对，班主，你跟我一块儿去。各位，各位，各位别添乱了，行吗？人说了。今儿到场的必须是祖师爷的传人，其他的一个都不许来。水云楼除了商老板，你们老班主还说过谁当徒弟啊？老班主能耐藏得紧，除了儿子还能叫我们谁呀、啊？那就是了呀。商老板，咱们走吧，迟了呀，又是事儿。哎哎，班主，行。班主，这明摆着就是鸿门宴，指不定里边有什么空的。要不，要不咱就躲了吧。都是在北平混戏饭吃的人，跑得了和尚，跑不了庙。一，我没阴损同行；二，我没坑蒙拐骗，他们能把我怎么着啊？哎，班主，班主，班主，班主，心里没底。班主，那个，待会儿啊，还是看我眼色行事啊。哎，千万别多说话。去找齐少爷，叫着他一块儿去。我就不信了，这江荣寿敢对翰林公子怎么着？让他搅和顺序，这主意好啊！哎，快去啊！快去快去快去快去快去快点！弃师灭祖的小畜生，还不在祖师爷面前磕头认错？还请江会长明示，我哪儿弃师灭祖了？啊！你给我说说这是什么？瞧瞧，啊！各位老板都瞧瞧，见过没有？这不像什么东西，都见过没有？拍着脑门子也想不出这么件衣裳来吧？稀奇古怪，不成体统。我就想问问商细蕊，这是祖师爷的教训，还是你商家的家传呢？照我的眼光来说，商老板的戏真就不为过。咱没见现在的文明戏和电影吗
，那亲嘴搂腰袒胸脯，啥没有啊？咱京戏在服装内容上往前走一步，也算是跟上时代了嘛。你别跟我扯什么电影文明戏，那洋鬼子的猴毛都没剃干净呢，和我们京剧能一样意思吗？青衣不叫青衣了。花旦也不叫花旦了，天天整的这些个什么外江派，老祖宗留下的这么些个好玩意儿，都让他给糟蹋了。商老板的赵飞燕是跟我打的擂台，这衣服合不合规矩还得我来看吧。对对对对对对对，陈老板最应该说话。你看看他用的什么不入流的手段，他赢的你。嗯启禀老太爷，这件衣裳好生的古怪，长又不似长，短又不似短，上窄而下宽，是下宽而上窄。要说它不合规矩，倒也使得；可要说它推陈出新，却也真真的是啊。<笑>你说了什么话呀？啊，到底怎么样？啪！你说你公道，他说他公道，到底谁公道？自有天知道。胡闹！滚出去！哎，小丽。还是年轻啊，老婆。行吧，商希蕊，你自己解释解释啊，这什么个意思？这是啊？能请您先把这衣服叠好了放回箱子里吗？心疼。嗯、先不说这后台的戏服是怎么到您老爷子手里的。就说这戏服啊，我是照着佛经上的画做的。经书比经戏都老，古代的人就这样穿。我唱的赵飞燕是汉朝的妃子，怎么就不能穿了？哪儿来的篡改？您要是不相信，派人到水云楼把画拿过来，您一看就明白。是，没识人门、没有王法的小畜生。你爹活着还得叫我一声大师兄，我那不跪下老脸冤错了你。我今天要是灭不了你这股子妖风，服不了黎云行的正气，我死了都没法去见祖师爷。我黎云唱的戏，那是三尺戏台，教化人心。赵飞燕谋害皇子，贿乱宫廷，你戏里边最后一惹那什么？是赵飞燕凤冠霞帔当皇后。戏迷坐戏园子里一晚上看一出戏，为的是什么？为的就是个善恶有报、天理循环。啊，到你这儿，五妹子都有好结果了。你让座看了怎么想？啊，回来家还不得哥哥宠妾灭妻？赵飞燕最后自尽身亡了，怎么就落得好下场了？你知道他为什么不在戏里唱呢？不能唱，杜琪说了，一出戏三个钟头，搁不下那么多生老病死，主角都活到八十多岁了，这戏不好看。杜琪说，就轮不着他说话，我今儿个就好好教训教训你。你是张北斗门下弟子，台上的事儿你不和同门商量，却听一个行外人的指教，你这叫欺师。太阳，你费卖身气，搞了幺蛾子合同制，把我黎元行上百年的老脸儿扔到脑后，你这叫灭族？合同制比卖身气好。你说什么？合同制比卖身气好？合同制，合同制讲理，好理。卖身气断人终身，没有任何一个人永生永世要属于一个戏班子的。爹儿，你你们都听到了？你们也觉得合同制比卖身契好？这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这
，各位，各位老板，各位老板，我说句话，插个嘴，我觉得吧，咱们呀，各自料理好咱们各自的事儿就行了。商老板，你还有你的何同志，各位老板呀，还有你们的卖身契呗，这两相方便不是？纽约，您这话说的不对。我得说的说的，张老板，您客气。一把火烧了卖身契，不在乎。反正有大股东替您采买红局儿，我们可就倒霉了。不少孩子的爹娘听说咱们梨园孩出了个合同制，都不肯和我们签卖身契了。啊，还有闹着要赎人的，你问问，是不是？都那么着。我们还怎么开张？啊？对，这卖身契呀，是祖宗传下来的规矩，改不得。没有这卖身契，孩子刚出道就能赎身，咱们不是白教育他们了吗？是啊，一个行业两种规矩，那可不行。这样下去，我们李元行怎么发展？大家说对不对啊？不是，看看看看，山西人，你犯了众怒了。我还是那句老话，合同制比卖身契好。各位师门同仁都是唱戏的，唱戏的都不把唱戏的当人看，外人怎么能看得起我们？那猪狗罗马才嫌卖身契呢！你说什么？当着祖师爷的面，你就是谁呢？各位，请听我一句肺腑之言：人要是因为卖身契走不了，哪怕你把他勉强留下了。他和你也是离心离德，就像那戏里边说的，潘金莲他为什么毒杀了武大郎啊？因为他有了二心了，他要走，他走不得，最后他走投无路了，急了眼了。如果要是一开始就有一个两厢情愿的进退的余地，武大郎至于丧了命？您那满口什么胡话呀？谁是潘金莲？这就是武大郎啊！往常只听说商老板说话办事非同一般，今儿个听君一席话，我算是见识了。老爷子，今儿个您不办他，我们还就不答应了。不答应，各位老板，各位老板，需要钱，需要钱，需要钱，需要钱。这么个目中无人的小畜生，各位同行，还有谁要替他说话的没有？好，尚希蕊。念在你年少丧父、没人教导，我就容你这一回。还不跪下来，在祖师爷牌位前面磕三个响头，认个错。我这一头要磕下去，就成了被师门申斥的忤逆之徒。我没错。来人！哎呀，商老板，你就服个软，认个错呗。把这狂废无礼的畜生拦在祖师牌位面前。磕头谢罪，老爷子，使不得，使不得呀！你给我走开，没有你的事儿、啊。谁敢走？来一个，我打一个。哼，摁着他，磕着碰着，我担着，打他。
您这门啊，跟虎口似的，不回也罢。好，就要你这句话。怎么，把咱们师门名册拿来。老爷子，您消消气儿啊。爹，我今天就托个大，替咱们张师祖清理门户。老爷子。浑身的本事，抵不过轻飘飘一张纸吗？大主，大主，我是记住你这句话，以后就别后悔。犯什么神经呢？下来，吃饭啦！不吃，吃不下。你吃不下饭，你给我老实待着。肚子里没食，跟着瞎练什么呢？你别管我，我是活动活动，有人翻跟头呢。你，你翻跟头也别跟这屋里，出去翻去。好，我看你跟这儿能好多久。嘿，多新鲜呢！班主也能有吃不下饭这一天。我看就蹭不点皮儿，也没吃什么亏啊。这动拳脚是没吃亏，可经不住人言可畏、颠倒黑白，报纸上再那么胡说八道的。江荣是我的高招，他就是看准了咱们班主嘴笨冲动，当着那么大群人的面把罪名这么一数了。只要是能逼得班主磕头认错。从此就得买他的账，可是，可是要逼得班主动了粗，那就更合适了。咱们班主就成了丽渊行的忤逆了。这班主打小就缺心眼，谁都别惹他，惹急眼就动手，就这脾气，不净等着吃亏吗？程二爷又不在，连个出主意的人都没有。别提他了，连人影都没了，还指望得上他吗？诸位。都挺好的，常老板在吗